നമസ്കാരം വികൃതി ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ റിലീസായി ഇന്ന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ സിനിമ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ സിനിമയെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും വികൃതി ടീമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഒരു ട്രൂ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിമെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചരിച്ച ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഈ അങ്കമാലിക്കാരൻ എൽദോ ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയാണിതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ പലരും സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കഥയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെന്നു പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ് ബേക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാത്ത അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്തു മാത്രമല്ല ആ കഥ കാണാൻ ആ കഥയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കഥ കൂടെ അതായത് സമീർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് സൗബിൻ ചെയ്ത് എൽദോ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുരാജനാണ് പക്ഷേ സൗബിൻ ചെയ്ത സമീർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കഥ കൂടി അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൂടി കാണാൻ ഈ സിനിമയിൽ സാധിച്ചു സിനിമ വിചാരിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഈ ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ഫുൾ ഇഫക്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ടും പറയാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അജീഷ് പി തോമസ് ഈ സിനിമ ആദ്യമായി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൗബിൻ ആദ്യം ഈ സിനിമയിൽ ഇന്നാവുന്നതും സൗബിനാണ് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗബിൻ്റെ കരിയറിലെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് സുഡാനിക്കൊക്കെ മുമ്പാണ് അതിന് ശേഷം സൗബിൻ ഒരുപാട് വളർന്ന് സൗബിൻ്റെ കരിയറിലെ ഗ്രാഫ് ഒരുപാട് കുത്തനെ മേളിലോട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് പോലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗബിൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ ആ കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കാരണം ആ അതൊരു കഥയിൽ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു വില്ലൻ സ്വഭാവം ഉണ്ട് വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 തസ്തിക അല്ലെങ്കിൽ ആ വില്ലൻ എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്നൊരവസ്ഥയിലുള്ളൊരു സിനിമയിൽ കഥയിൽ ഒരു റോളാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വില്ലനിസം ഈ വില്ലത്തരങ്ങളൊന്നും ഓഡിയൻസിന് വില്ലത്തരമായിട്ട് തോന്നാത്ത ഒരു ചെറിയ അബദ്ധമോ ചെറിയ ശീലമോ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അവതരണമായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കഥാപാത്രത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ തോന്നാമെങ്കിലും വില്ലൻ്റെ ഒപ്പം പോലും സഞ്ചരിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു സമീർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യോജ്യനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് സമീർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ യോജ്യനായിട്ട് തോന്നിയത് യോഗ്യനായിട്ട് തോന്നിയത് സൗബിനായിരുന്നു സൗബിന് അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളത് വേണം സിനിമയുടെ വിജയത്തെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അതിന് ശേഷം തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഞങ്ങൾ സുരാജേട്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നത് സുരാജേട്ടൻ വളരെ പ്രൂവൺ ആയിട്ട് വളരെ നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയും ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ എൽദോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം മ്യൂട്ടാണ് ശബ്ദിക്കില്ല ശബ്ദമില്ല ചെവിയും കേൾക്കത്തില്ല ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഈ കഥാപാത്രത്തെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ്
ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ വികൃതിയുടെ സക്സസ് ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സക്സസ് ആയ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയും ആദ്യത്തെ സിനിമ നമുക്ക് വെളിയിലാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറയും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ നമുക്ക് ഉള്ളിലാണ് അടുത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളത് സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും അടുത്ത സിനിമയെ സത്യത്തിൽ ഇതുവരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉടൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലും കൂടെയാണ് ഈ വികൃതി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സിനിമയാണ് വികൃതി വളരെയധികം ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ട് കാണാത്തവരോട് എനിക്കുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സമയം രണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ